ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റിവിഷൻ ക്ലാസ് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബി ബി എ ഫോർത്ത് സെമസ്റ്റർ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ആണ് എങ്ങനെ തിയറി കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ തിയറി മാത്രം പഠിച്ചുകൊണ്ട് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ഉയർന്ന മാർക്കിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾക്കറിയാം കോർപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ടിംഗിൽ നാൽപ്പതിലധികം മാർക്ക് തിയറിയാണ് ചോദിച്ചത് അതേപോലെ തന്നെ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലും കൂടുതൽ മാർക്ക് നമ്മൾ തിയറി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നമുക്ക് ഓരോ മൊഡ്യൂളിലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട തിയറി പോർഷൻസ് അതോടൊപ്പം മുൻവർഷങ്ങളിൽ ഈ സബ്ജക്റ്റിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള തിയറി ഏരിയാസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ നൂറ് ശതമാനം യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം ഷോർട്ട് നോട്ട് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തിയറി നോട്ട്സ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു മാർക്കിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളാണ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ ബേസിക് കാര്യങ്ങളും അതോടൊപ്പം മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ ബേസിക് കാര്യങ്ങളുമാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ തിയറിക്ക് വേണ്ടി പഠിക്കേണ്ടത് കോസ്റ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് എന്നിവയാണ് നിർബന്ധമായും കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ മീനിങ് ആൻഡ് ഡെഫിനിഷൻ പഠിച്ചു വെക്കുക അതോടൊപ്പം ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ദെൻ എസ് എ വരെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിംഗ് നിങ്ങൾ ചോദിക്കും എസ് എ ഡിഫറൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കുമോ എന്ന് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് സബ്ജക്ടിൽ തുടർച്ചയായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഒരു എസ് എ പോർഷനാണ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിംഗ് അതുപോലെ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ഈ രണ്ട് ഡിഫറൻസും നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക ഡിഫറൻസ് എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എസ് എ അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് മാർക്കിനാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആദ്യം കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിംഗ് എന്താണ് ഇതിനെല്ലാം ചെറിയൊരു ഡെഫിനിഷൻ കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മീനിങ് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം പത്ത് ഡിഫറൻസ് എങ്കിലും നിങ്ങൾ രണ്ട് കോളം വരച്ചുകൊണ്ട് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് കോളത്തിലും ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിംഗ് കോളത്തിലും എഴുതുക അങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തിയറി എസ് ഐക്ക് പത്ത് മാർക്കും സ്കോർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ദെൻ മെറിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡിമെറിറ്റ്സ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് ഒരു അഞ്ച് മെറിറ്റ്സും അഞ്ച് ഡിമെറിറ്റ്സും പഠിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മെറിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡിമെറിറ്റ്സ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് എഴുതാൻ സാധിക്കും ഇതൊന്നും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടതല്ല ജസ്റ്റ് ഒറ്റത്തവണയെങ്കിലും വായിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കത് പെട്ടെന്ന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ദെൻ കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് സെന്റർ പ്രോഫിറ്റ് സെന്റർ ഈ മൂന്ന് ടോപ്പിക്കും നിങ്ങൾ വിട്ടുപോവാതെ പഠിക്കണം ത്രീ മാർക്കിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് ത്രീ മാർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ലൈൻ എഴുതിയാൽ മതി കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് എന്താണ് കോസ്റ്റ് സെന്റർ എന്താണ് പ്രോഫിറ്റ് സെന്റർ എന്താണ് ഇതൊരു റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യനുമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ മൂന്ന് ടേംസും ത്രീ മാർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ദെൻ ടൈപ്സ് മെത്തേഡ്സ് ആൻഡ് ടെക്നിക്സ് ഓഫ് കോസ്റ്റിംഗ് കോസ്റ്റിന്റെ ടെക്നിക്സും അതുപോലെ കോസ്റ്റിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനും ഈ കോസ്റ്റ് ടെക്നിക്സ് ഒക്കെ മറ്റു മൊഡ്യൂളുകളിലും നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് കോസ്റ്റ് ടെക്നിക്സ് അത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടും ചോദിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ആർ ദി ഡിഫറെന്റ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് സിക്സ് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടും ചോദിക്കും ആ ഒരു പോർഷൻ നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ പഠിക്കണം ദെൻ എലമെന്റ്സ് ഓഫ് കോസ്റ്റിംഗ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എലമെന്റ്സ് ഓഫ് കോസ്റ്റിംഗ് വാട്ട് ആർ ദി ഡിഫറെന്റ് എലമെന്റ്സ് ഓഫ് കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് ചോദിക്കാതെ അതിലെ ഓരോ എലമെന്റും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടായിരിക്കും ചോദിക്കുക ആ കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഓരോ എലമെന്റും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഡയറക്റ്റ് ലേബർ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ഓവർഹെഡ് എന്നിവയൊക്കെയാണ് വാട്ട് ഈസ് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ വാട്ട് ഈസ് ഇൻഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ
തിയറി ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തിയറി ഉണ്ടായിരിക്കുക ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ നിന്നും ലാസ്റ്റ് അഞ്ചാമത്തെ മൊഡ്യൂളിൽ നിന്നും ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തിയറി പഠിച്ചു വെക്കുക ഒരു പോർഷൻ പോലും വിട്ടുപോകാതെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് തന്നെ സ്കോർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് മൊഡ്യൂൾ ടു മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് ലേബർ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിൽ ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ എലമെന്റ്സ് ഓഫ് കോസ്റ്റിംഗിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ പറഞ്ഞതാണ് എന്നാൽ പോലും ജസ്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ നോക്കി വെക്കുക ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇൻവെന്ററി എന്താണെന്നും അതുപോലെ പെർഫെക്ഷൽ ഇൻവെന്ററി സിസ്റ്റം ആ രണ്ട് കാര്യം കൂടെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കണം ഞാൻ ഇവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ പോലും പെർഫെക്ച്വൽ ഇൻവെന്ററി സിസ്റ്റവും അതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് ദെൻ സ്റ്റോർ കീപ്പിംഗ് സ്റ്റോർ കീപ്പിംഗുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഡ്യൂട്ടീസ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് സ്റ്റോർ കീപ്പർ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു പോർഷൻ നോക്കി വെക്കുക നിങ്ങൾക്ക് യുവർ ഓൺ വേർഡ്സിൽ എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കും കൂടെയാണ് ദെൻ റീ ഓർഡറിംഗ് ലെവൽ ഈ ഒരു ടോപ്പിക് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാരണം റീ ഓർഡറിംഗ് ലെവലിൽ നിന്നും കൂടുതലായിട്ടും പ്രോബ്ലം ആണ് ചോദിക്കാറ് അതുകൊണ്ട് റീ ഓർഡറിംഗ് ലെവൽ ഒരു പ്രോബ്ലം ഏരിയ ആയിട്ട് കണക്കാക്കി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഡെയിഞ്ചർ ലെവൽ വാട്ട് ഈസ് ഡെയിഞ്ചർ ലെവൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദെൻ ബിൻ കാർഡ് മെറ്റീരിയൽ അബ്സ്ട്രാക്ട് ഇ ഒ ക്യൂ എക്കണോമിക് ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി സ്റ്റോക്ക് ലെഡ്ജർ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ത്രീ മാർക്കിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഫിഫോ ലിഫോ എല്ലാവരും കേട്ടൊരു ടേംസ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം ലിഫോ ഫിഫോ ഏരിയയിൽ നിന്ന് പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും ചോദിക്കുക എന്നാൽ പോലും ചിലപ്പോൾ അതിന്റെ അപ്ലിക്കബിലിറ്റി എങ്ങനെയാണെന്ന് തിയറി ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പ്രോബ്ലം പഠിക്കുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് അതിന്റെ ഒരു തിയറി പാട്ടും കൂടെ നോക്കിയിട്ട് പോവുക കാരണം തിയറി മാത്രം പഠിച്ച് എക്സാം എഴുതുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഓരോ മാർക്കും വിലപ്പെട്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു പോർഷൻ പോലും നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫിഫോ ലിഫോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചിട്ട് പോവുക ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ദ ലേബർ കോസ്റ്റ് എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് ലേബർ ഇൻഡയറക്റ്റ് ലേബർ മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക് ആണ് ടൈം വേജ് സിസ്റ്റവും പീസ് റേറ്റ് സിസ്റ്റവും അതോടൊപ്പം തന്നെ ടൈം കീപ്പിംഗ് ടൈം ബുക്കിംഗ് ഐഡിയൽ ടൈം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം അതിൽ ടൈം വേജ് സിസ്റ്റവും പീസ് റേറ്റ് വേജ് സിസ്റ്റവും അതായത് വേജ് സിസ്റ്റം ഒന്നുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോക്കാം ഷോർട്ട് ആൻസർ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഷോർട്ട് എസ് എ അവിടെ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിലും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതിലേതെങ്കിലും വേജ് പ്ലാൻ ഒക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസും ഒക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതും നിങ്ങളൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക ഷോർട്ട് നോട്ടിൽ എല്ലാത്തിന്റെയും ഒരു ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആൻസേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അത് റെഫർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഈസി ആയിട്ട് തിയറി പോർഷൻസ് പഠിക്കാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ തേർഡ് മൊഡ്യൂളാണ് ഓവർഹെഡ്സ് കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രോബ്ലം ആണ് എന്നാൽ പോലും ചില തിയറി പോർഷൻസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ചു വായിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മൊഡ്യൂളിൽ നിന്നും തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഏരിയ ആണ് ഓവർഹെഡ്സ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഓവർഹെഡ്സ് ദെൻ അലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ഓവർഹെഡ് എക്സ്പെൻസസ് വേരിയസ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് റീ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കോസ്റ്റ് അതോടൊപ്പം സർവീസ് കോസ്റ്റിംഗ് എന്താണെന്ന് ജസ്റ്റ് മീനിങ് പഠിച്ചു വെക്കുക ദെൻ അപ്പോർഷൻമെന്റ് ഓഫ് ഓവർഹെഡ് എക്സ്പെൻസസ് അതായത് ഓവർഹെഡ് എക്സ്പെൻസസ് എങ്ങനെയാണ് അപ്പോർഷൻ ചെയ്യുന്നത് അതോടൊപ്പം അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് ഓവർഹെഡ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് ഓവർഹെഡ് ഇവയെല്ലാം സിക്സ് മാർക്കിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ദെൻ വാട്ട് ഈസ് കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് ഒരു ത്രീ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് ചോദിക്കാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ തേർഡ് മൊഡ്യൂളിലുള്ളൂ
ഇത്തരത്തിലുള്ള ഷോർട്ട് ആൻസേഴ്സ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ എല്ലാം പഠിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്നും പത്ത് ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആൻസർ ചെയ്ത് തേർട്ടി മാർക്ക് അതായത് ഒരു എക്സാം പാസ് ആവാനുള്ള മെജോറിറ്റി മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്നും സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതോടൊപ്പം പ്രോസസ് കോസ്റ്റിംഗ് പ്രോസസ് കോസ്റ്റിംഗിന്റെ പ്രോബ്ലം ആണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്നാൽ പോലും മെറിറ്റ്സും ഡിമെറിറ്റ്സും അതുപോലെ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പ്രോസസ് കോസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ജോബ് കോസ്റ്റിംഗ് നോർമൽ പ്രോസസ് ലോസ് എന്താണ് അബ്നോർമൽ പ്രോസസ് ലോസ് എന്താണ് അബ്നോർമൽ പ്രോസസ് ഗെയിൻ ഇവയെല്ലാം ത്രീ മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ആൻസർ ആയിട്ട് ചോദിക്കാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊന്ന് ജനറലായിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇരുന്ന് പഠിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട ജസ്റ്റ് ഷോർട്ട് നോട്ട് റെഫർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ത്രീ മാർക്കിന് ഇവയൊക്കെ എഴുതാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളാണ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ബഡ്ജറ്ററി കൺട്രോൾ പ്രോബ്ലം തിയറി രണ്ടിനും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു മൊഡ്യൂളാണ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ബഡ്ജറ്ററി കൺട്രോൾ വളരെ ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൊഡ്യൂളാണ് ഈ മൊഡ്യൂൾ നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം പ്രോബ്ലംസും അതുപോലെ തന്നെ തിയറീസും ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിനോടൊപ്പം തന്നെ തിയറീസ് കൂടുതൽ ചോദിച്ചു വരുന്ന ഒരു മൊഡ്യൂളായിരിക്കും മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ബഡ്ജറ്ററി കൺട്രോൾ അതായത് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്ന മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ ഈ മൊഡ്യൂളിൽ നിന്നും പഠിക്കേണ്ടതാണ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു മാർക്കിലേക്ക് എത്താൻ അത് സഹായിക്കും മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ബ്രേക്ക് ഇവൺ അനാലിസിസ് ത്രീ മാർക്കിന് ചോദിക്കാം ആങ്കിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് മാർജിൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റി ക്യാഷ് ബ്രേക്ക് ഇവൺ പോയിന്റ് ഇവയെല്ലാം മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ചോദിച്ചു കാണാറുണ്ട് പല ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളിലും അതുകൊണ്ട് ബ്രേക്ക് ഇവൺ അനാലിസിസ് ആങ്കിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് മാർജിൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റി സി വി പി അനാലിസിസ് അസംഷൻസ് ഓഫ് സി വി പി അനാലിസിസ് ഇവയെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക അതോടൊപ്പം വാട്ട് യു മീൻ ബൈ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വാട്ട് ഈസ് പി വി റേഷ്യോ വാട്ട് ഈസ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയയിൽ നിന്നും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് മാർജിൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റി സി വി പി അനാലിസിസ് ബ്രേക്ക് ഇവൺ അനാലിസിസ് അതെല്ലാം നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ദെൻ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വരെ പഠിക്കുക അതോടൊപ്പം ബഡ്ജറ്റ് അതിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അതിൽ തന്നെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ബഡ്ജറ്റ് എന്താണ് ഫിക്സഡ് ബഡ്ജറ്റ് എന്താണെന്നൊക്കെ ത്രീ മാർ സെക്ഷനിലും ചോദിക്കാം ദെൻ ബഡ്ജറ്ററി കൺട്രോളിൽ നിന്ന് എസ് എ വരെ ചോദിച്ചു കാണാറുണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ബഡ്ജറ്ററി കൺട്രോൾ സ്റ്റെപ്സ് ഇൻവോൾഡ് ഇൻ ബഡ്ജറ്ററി കൺട്രോൾ Essentials of Budgetary Control അതുപോലെ Meaning of Budgetary Control ഇവയെല്ലാം നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പഠിക്കണം ഇത്രയും തിയറീസ് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു സ്കോറിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തിയറീസ് ചോദിക്കാൻ കൂടുതൽ സാധ്യത അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത്രയും തിയറീസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിന് ഈ ആൻസർ ഒക്കെ എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു സ്കോറിലേക്ക് എത്താനും സാധിക്കും ഒന്നാമത്തെ മൊഡ്യൂളും അഞ്ചാമത്തെ മൊഡ്യൂളും കൂടുതൽ തിയറി ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ രണ്ട് മൊഡ്യൂളും കൂടുതൽ കാര്യമായിട്ട് നോക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ത്രീ മാർ സെക്ഷൻ ഒക്കെ ഏത് മൊഡ്യൂളിൽ നിന്നും നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം അതിനു വേണ്ടിയിട്ടും നിങ്ങൾ പ്രിപ്പറേഷൻ നടത്തുക കോസ്റ്റ് ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് തിയറി മാത്രം പഠിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ നമുക്കൊരു മികച്ച സ്കോറിൽ എത്താമെന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു നിങ്ങളുടെ വാല്യബിൾ കമൻസ് കമന്റ് ബോക്സിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വീഡിയോസ് നിങ്ങളുടെ സെമസ്റ്റർ എക്സാമുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ ചാനലിലൂടെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്